দেশের সিংহভাগ জেলা শহরে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো যখন নিজেদেরকে কেবল ডায়াগনস্টিক সেন্টার হিসেবে সীমাবদ্ধ রেখেছে সেখানে একজন তরুণ উদ্যোক্তা চাঁদপুর শহরে একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ব্যস্ত রয়েছেন এর প্রতিষ্ঠাকাল মাত্র দু মাস অথচ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আইসিইউ এনআইসিইউ ডায়ালাইসিস সেন্টার জরুরি বিভাগ এমনকি মলিকুলার ল্যাব আরোগ্য নিকেতনের এই পর্বে আমরা কথা বলবো চাঁদপুর শহরের ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টার নিয়ে চলুন আমরা ভেতরে দেখে আসি এই হাসপাতালে আসলে কি কি রয়েছে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ কেমন আছেন খুব ভালো আছি পরিচয় করে দিই আমাদের সঙ্গে আছেন ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ইউনুস আপনাকে অভিনন্দন আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য অভিনন্দন শুভ হয় আপনাকে অভিনন্দন এখন টিভিকে আমি একেবারে অনুষ্ঠানের শুরুতে ফেমাস হাসপাতালের পরিচয় অর্থাৎ কি কি সেবা আসলে এখান থেকে রোগীরা পাবে সেটি জানতে চাই আচ্ছা ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল ট্রমা সেন্টার চাঁদপুর আসলে জেলা শহরে বিশেষায়িত একটা হসপিটাল যেটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস আমরা বলি সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু প্রতিষ্ঠা হয়েছে ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল ট্রমা সেন্টারে এখানে আইসিউ সিসিউ এনআইসিউ ডায়ালাইসিস ফিজিওথেরাপি স্পেশালি মলিকুলার ল্যাব এবং ট্রমার যেই সিয়াম সমৃদ্ধ একটা ওটি সেটা স্টাবলিশ করেছে ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল ট্রমা সেন্টার একটি প্রতিষ্ঠানের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে কারা সেবা দিচ্ছেন সেই ডাক্তারগুলো কারা এটা কি এই জেলা শহরের নাকি কেউ কেউ ঢাকা থেকে আসলে আসছে আসলে জেলা শহরে এই ডক্টর বা জেলা শহরের হসপিটালগুলো তো অনেক সময় ডক্টর শঙ্কর থাকে বা ইন্টার্নি ডক্টর দিয়ে অনেক সময় চালাতে হয় কিন্তু আমরা যেহেতু বিশেষায়িত হসপিটাল সেবাটা নিশ্চিত করার জন্য আমাকে আগে এইটা নিশ্চিত করতে হয়েছে আমাদের এই সেবার দরজা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওপেন এটা বন্ধ হয় না আমরা চারজন ডক্টর স্ট্যান্ড বাই থাকে আইসিইউতে একজন আইসিসিসিওতে একজন এনআইসিওতে একজন এবং ইনডোর এবং আউটডোর মিলে আমাদের দুজন ডক্টর থাকে যারা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এই হসপিটালে থাকেন এই ছাড়া যেহেতু আমাদের বিশেষায়িত সেবার কথা বলছি যেই সেবাগুলো চাঁদপুরের প্রেক্ষাপটে নাই নিউরো সার্জারি বার্ডেন প্লাস্টিক সার্জারি অর্থো অর্থোপ্যাডিক্স থেকে শুরু করে যেই সেবাগুলো আছে বিশেষায়িত সেই সেবাগুলো আমরা স্টাবলিশ করার চেষ্টা করছি চাঁদপুরে যেই ডক্টররা বিশেষায়িত ডক্টরগণ ঢাকা থেকে এসে এখানে সেবাটা দিচ্ছে কিন্তু আসলে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনি বয়সে তরুণ কেন হাসপাতাল সেবায় বা বিজনেস যেভাবে বলি কেন আসলেন কখন থেকে আসলে আপনার হাসপাতাল সেবার সঙ্গে আপনার যাত্রা আসলে এটা যদি বলতে হয় একটু তিন বছর ব্যাকে যেতে হবে সেটা হচ্ছে কোভিডকালীন সময়ে যখন আমরা খুব ঘরবন্দি তখন তাহাজুদের নামাজ পড়ার একটা সুযোগ থাকতো তখন আল্লাহর কাছে চাওয়া যে আল্লাহ আমাকে সেবাধর্মী একটা জায়গায় তুমি আমাকে রাখো তখন মানুষের যে অবস্থা যেখানে ভাই মা বাবা কেউ কাউকে চিনছে না তো তখনই আসলে আমার এই সেবাধর্মী ব্যবসায় যাত্রা শুরু ঢাকায় আমাদের ফেমাস স্পেশালাইজড হসপিটাল নামে একটা প্রতিষ্ঠান যেটা বনশ্রীতে অবস্থিত তার দিয়ে যাত্রা শুরু আমরা কোভিডকালীন সময় কোভিড টেস্ট এবং কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটাল হিসাবে কিন্তু আমার ঢাকার হসপিটাল অ্যানলিস্টেড ছিল এবং সেই সময় আমরা হিউজ নাম্বার অফ মানুষকে আসলে সেবা দিয়েছি কিন্তু এই যে এখানে আসলেন একটা জেলা শহরে এই ধরনের একটা পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল যেখানে আপনি ট্রমা সেন্টার যুক্ত করেছেন মনিকুলার ল্যাব করছেন এটি কতটা চ্যালেঞ্জের এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের কারণ প্রথমত চাঁদপুরের মানুষ যেখানে অসুস্থ হওয়ার আগে সে চিন্তা করে ঢাকায় যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স রেডি করা দেখে তো সেই জায়গায় এরকম বিশেষায়িত একটা জায়গা তৈরি করা অনেক কঠিন আমার আগেও অনেকে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারা আসলে সফল হননি নানা কারণেই সফল হননি কিন্তু আমরা এই সফলতা ব্যর্থতার গল্পগুলো মেশেল করে যাতে আমাদের সফল হতে হয় হওয়া যায় তার জন্য আমরা যেটা করেছি বিশেষায়িত সেবার পাশাপাশি বিশেষায়িত ডক্টরও কিন্তু নিশ্চিত করেছি যাতে মানুষ আমার উপর আস্থা রাখতে পারে আমরা গত তিন মাসে এবং আমি যদি গত মাসের পরিসংখ্যান ধরি গত মাসে আমরা পঁচিশ জনকে আইসিইউ এবং সিসিইউ সেবা দিয়েছি যেটা আসলে জেলা শহরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে একটা হসপিটালের জন্য বিশাল অ্যাচিভমেন্ট বিশ্বাস করানো যে এখানে সেবা হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা উদাহরণ যে আমি স্বল্প সময় দিই জেলা শহরের কোভিডকালীন সময়ে যেই ডক্টর প্রকাল পয়েন্ট ছিলেন তিনি কয়দিন আগে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু তার অবস্থা যখন খারাপ হয়েছে জেলা সদর হসপিটালে না গিয়ে সকল ডক্টর এবং তিনি আস্থা রেখেছেন ফেমাস স্পেশালিস্ট ট্রম এবং ট্রমা সেন্টারে আমি আপনার কাছে একটু জানবো যে একই টেস্ট দেখা যাচ্ছে যে ঢাকাতে যেটি তিনশো টাকা নেওয়া লাগছে জেলা শহরে কিন্তু বাস্তবিক কারণে সেটি দুইশো বা তারও কম রাখা হচ্ছে সেবা মূল্যটা আসলে কীরকম এটা কি অ্যাফোর্ড করার মতো কিনা এই জেলার মানুষের 
আসলে মানুষ সেবাটা নিশ্চিত করতে চায় এখন আমি আমি যদি একটু বলি আমি হয়তো হিউম্যানের রিয়াজেন্ট ইউজ করেছি করছি যেটা জেলা শহরে একটা মানুষ কিন্তু সে রিয়াজেন্টের পার্থক্য বোঝে না সে সিজার মানে সিজারই বোঝায় সে কিন্তু পার্থক্য বোঝে না এখানে সিজার মানেই অনেকগুলো বিষয় জড়িত সে টেস্ট বলতে আল্ট্রাসনোগ্রাম তো পাঁচ লাখে আছে আমার আবার চল্লিশ লাখে আছে সে কিন্তু চল্লিশ লাখ আর পাঁচ লাখের পার্থক্যটা বুঝতে চায় না সে বুঝতে চায় আল্ট্রাসনোগ্রামই তো সে বুঝতে চায় এক্সরেই তো কিন্তু এক্সরে যে একটা এম এ আছে যে যেটা একশো এম এ যেটা পাঁচশো এম এ যেটা ডিজিটাল আছে যেটা সিআর বা ইয়ার সিস্টেম আছে তো এই যে বোঝানো এটা কিন্তু কষ্ট কিন্তু আমরা যেই জার্নিতে নেমেছি আমার বিশ্বাস একটু সময় লাগলেও মানুষ কিন্তু সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য সে কিন্তু আস্থা আমার উপর রাখবে সেবা নিতে এসেছে কিন্তু দেখা গেল যে আসলে মানে দীর্ঘদিন থাকার কারণে তার খরচ এত বেশি বাড়লো সে আর টানতে পারছে না সেক্ষেত্রে কি আপনি রোগীদের হয়ে মানে কোনো কস্টিংয়ে সহযোগিতা করা কোনো একটা ডিসকাউন্ট দেয় এই ধরনের ঘটনা ঘটে কি না আমরা এইটার ব্যাপারে খুবই সংবেদনশীল বিশেষ করে জেলা শহর অনেকগুলো জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হচ্ছে এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে আমি যদি গতকালকের একটা উদাহরণ দেই একটা রুগী দেখছি যে এনআইসিওতে থেকে সে আর কোনোভাবেই ক্যারি করতে পারছে না আমি কিন্তু তাকে আরেক দিন থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি উইদাউট পেমেন্ট কারণ আমি চিন্তা করেছি দিন শেষে যে এই মানুষটা যদি ভালো হয়ে যায় সে কিন্তু আমাকে এটা ফিডব্যাক দেবে এবং আমি যদি একটু মানের প্রসঙ্গে আসি যে হাসপাতাল মানেই জেলা শহরে তার স্বপ্নই থাকে যে ঢাকা শহর এর থেকে বেশি মানের সেবা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে ঢাকার যে ফেমাস হাসপাতাল আপনার যে হাসপাতাল কিংবা অন্য যে কোনো ভালো একটা হাসপাতাল ঢাকা শহরে আছে সেই জায়গা থেকে স্ট্যান্ডার্ড আসলে কিভাবে মেনটেন করছেন আসলে আমরা চেষ্টা করেছি আমি শুরুতেই আপনাকে বলেছি যে বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য আমার সেবা নিশ্চিত করতে হয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য আমার সেই পরিমাণ সে লেভেলের ডাক্তার আনতে হয়েছে জেলা শহরে সেবা দেওয়ার জন্য এবং সেই পরিমাণ ইনস্ট্রুমেন্টও কিন্তু আমাকে ব্যবস্থা করতে হয়েছে আপনারা হয়তো দেখেছেন যে আমার আইসিওতে যেটা হাইপ্লো নাজাল ক্যানালা থেকে শুরু করে হিউজ নাম্বার অফ ভেন্টিলেশন থেকে শুরু করে যত ধরনের আয়োজন রাখা দরকার সবগুলো আয়োজন কিন্তু আমরা রেখেছি কারণ একটা মানুষ যদি এখানে সেবা নিতে এসে তাকে যদি মাঝপথে আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিতে হয় সেই জন্য কিন্তু আমাকে আর এখানে সাস্টেইন করা আমার জন্য কঠিন হয়ে যায় মানে সেই ঢাকা মুখিতা বন্ধ করতেই তো মূলত হাসপাতালটা এখানে হ্যাঁ প্রতিষ্ঠা করা এই বন্ধ করার জন্য আমাকে কিন্তু অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামতে হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি গত তিন মাসে আমরা যে সেবা এবং যে জায়গাটা তৈরি করেছি আমার বিশ্বাস আমরা চ্যালেঞ্জের জন্য আগামী দিনের জন্য আরও বেশি পরিণত হয়েছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আবারও আলোচনায় ফিরছি বিরতির পরে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন অতিথি আমাদের সঙ্গে আছেন হাসপাতালের মেডিকেল কোয়ার্ডিনেটর ঋদ্দিতা মস্তিকা এবং আরও আছেন মেডিকেল অফিসার আইসিউ রিফাত হাসান আপনাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আর ডাক্তার ঋদ্দিতা আপনার কাছে প্রথমে জানতে চাইবো যে আসলে কি ধরনের রোগীরা প্রতিদিন আসলে আসছেন এবং কোন সেবাটি আপনারা দিচ্ছেন যে সেবাটি সরকারি বা অন্যান্য বেসরকারি হাসপাতালও দিতে পারছে না যেহেতু এটা একটা জেলা শহর তার জন্য দেখা যাচ্ছে কিছু কমপ্লিকেটেড কেস যেগুলোর চাঁদপুর সদরে ম্যানেজমেন্ট করা ডিলে হচ্ছে কারণ ওখানে সিট সংখ্যার একটা লিমিটেশন আছে প্লাস হচ্ছে যে পেশেন্টের অনেকক্ষণ সময় ধরে ওয়েট করতে হয় কিন্তু ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে ওই জিনিসটা পসিবল হয় না সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগই পেশেন্টগুলো রেফার হচ্ছে স্পেশালি গাইনি কেস যেগুলো এক্লামশিয়া প্রি এক্লামশিয়ার আর রেফার হয় হচ্ছে ঢাকা অথবা কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে যেহেতু আমাদের এখানে আইসিউ এনআইসিউ সাপোর্টটা আছে তাই জন্য যেহেতু এই কেসগুলোই মেনলি মাদার এবং বাচ্চা দুজনের জন্যই হাইলি রিক্স একটা ইয়ে আমরা জানি তো আমাদের এখানে আসলে দুইটা সাপোর্ট যেহেতু পাচ্ছে তাই জন্য এখানে ওয়েল ম্যানেজড হয়ে পেশেন্ট যাচ্ছেন লাস্ট থ্রি মান্থেও অলমোস্ট এরকম দশ টেন প্লাস আমরা কেস হ্যান্ডেল করেছি এখন পর্যন্ত প্রি এক্লামশিয়া এক্লামশিয়া যেটা লাস্ট কিছুদিনও মনে হয় না চাঁদপুরে অন্য কোনো শহ মানে হসপিটাল বা শহরে হয়েছে ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে জানবো যে আপনি যেহেতু বার্ডেমের আইসিউটা দেখছেন বা সেখানে কাজ করছেন জেলা শহরে মানে সেই মানের একটা আইসিউ আসলে করা কতটা চ্যালেঞ্জ বা কতটুকু পারছেন এখানে এসে কাজ করতে ধন্যবাদ মানে পেরিফেরিতে একটু আইসিউ সেট আপ করা আসলে ডিফিকাল্ট সেই জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের ম্যান পাওয়ার লাগে তো আমরা এখানে মোটামুটি আট থেকে নয়জন ডক্টর যারা আসি সবাই চেষ্টা করতেছি যে যতটুকু পসিবল একদম মানে ঢাকা লেভেলের একটা আইসিউ সেট আপ করার জন্য অলরেডি আমরা করে ফেলেছি আমাদের এখানে এমনিতে যত ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট ভর্তি হয় আমরা তার 
অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট যতটুকু প্রয়োজন আমরা সেটার ব্যবস্থা করে থাকি আউটকাম কেমন যদি আমাদের আউটকামের বলতে গেলে আমাদের এই মাসে এখন পর্যন্ত উনিশ জন রোগী আইসিউতে ভর্তি হয়ে গেছে হয়েছেন তার মধ্যে মানে বেশিরভাগ পেশেন্টই আমরা সুস্থ করে আবার হচ্ছে ছুটি দিয়ে বাসায় ফেরত পাঠাতে পেরেছি আর কি এনআইসিউ এবং করোনারি কেয়ার ইউনিটের চিত্র যদি একটু বলেন যে কারা কাজ করছে বা কেমন রোগী এখানে এনআইসিউতে এনআইসিউতে বেশিরভাগ কমপ্লিকেটেড সিজারিয়ান সেকশন অথবা কমপ্লিকেটেড বা হাইরিক্স মাদার প্রেগনেন্টগুলা যেসব বাচ্চা ডেলিভারির পরে অনেক বেশি শ্বাসকষ্ট ডেভেলপ করতেছে সেই জন্য আমাদের এখানে এনআইসিউ ফ্যাসিলিটিস আছে এনআইসিউতেও যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ জনবল দিয়েও এটা পরিচালনা করা হচ্ছে এনআইসিউর আউটকামও যথেষ্ট ভালো আর করোনারি কেয়ার ইউনিটের ক্ষেত্রে আমরাই মেনলি দেখাশোনা করি শুধু আমাদের এই ইমার্জেন্সি যদি কোনো ক্ষেত্রে অ্যানজিওগ্রাফির প্রয়োজন হয় এই ফ্যাসিলিটিসটা ছাড়া এর আগ পর্যন্ত যতটুকু ফ্যাসিলিটিস দরকার তা আমরা এখান থেকে আমরা সাপোর্ট করতে পারি এনআইসিউ আইসিউ করোনারি কেয়ার ইউনিট শয্যাগুলো আসলে কেমন আমাদের আইসিউতে আইসিউ এইচডিউ সিসিউ মিলে টোটাল ছয় বেড এছাড়া আমাদের হাইফ্লো নেজাল ক্যানুলা রয়েছে চারটা ভেন্টিলেটর সাপোর্ট রয়েছে সিরিঞ্জ পাম্প ইনফিউশন পাম্প বা আদার্স ফ্যাসিলিটিসগুলো আমাদের জেলা পর্যায়ে আসলে চিন্তা করা যায় না যেগুলো জেলা পর্যায়ে আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে ট্রমা সেন্টার সাধারণত জেলা শহরে দেখা যায় না ঢাকা শহরেও ডেডিকেটেড একটা আছে বা কোনো কোনো হাসপাতালের সাথে যুক্ত আছে মানে সেই রোগীগুলো কারা মানে কেন ট্রমা সেন্টারটা আসলে এখানে প্রতিষ্ঠিত হলো ট্রমা সেন্টার কারণ হচ্ছে এই রোডটা আপনারা সবাই জানেন এটা হচ্ছে একটা মানে হাইওয়ের সাথে কানেক্টেড একটা রোড ঢাকায় যাওয়ার পথে বলেন বা এই জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্টের পরিমাণটা বেশি হচ্ছে আর আশেপাশে যেই জায়গাগুলো ওই সব জায়গা থেকেও যদি কোনো পলিট্রমার কেস আসে বা হচ্ছে মাস ক্যাজুয়ালিটির পেশেন্ট আসে সেই ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টটা আসলে ইনিশিয়াল পসিবল না এই ধরনের একটা জেলা শহরে যে আর যেহেতু সব জায়গায় আইসিউ সাপোর্টটাও নেই এই ধরনের পলিট্রমার কেস সাধারণত ওটির পরেও হাই রিক্স তো তাদের জন্য আমাদের আইসিউ সাপোর্টটা লাগে আইসিউয়ের আগেও যে একজন অর্থোপেডিক্স জি আমাদের এখানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এই মানে সেবাটা দেওয়া পসিবল তাই জন্যই এটা ট্রমা সেন্টার যাতে হচ্ছে ওটির পরে অর্থোপেডিক শুধু দেখে বা ওটি করে গেলে শেষ না তারপরে যে কমপ্লিকেশনটা ওইটাও ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন সার্জারির কোনো সমস্যা হলে সেই নিউরো সার্জনও আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল আছেন আপনার কাছে জানবো যে ঢাকা শহরে সাধারণত ভালো হাসপাতাল যারা তাদের আইসিউতে অন্তত পঞ্চাশ হাজারের ওপরে টাকা দিতে হয় প্রতিদিন জেলা শহরে আসলে এই টাকাটি দেওয়া সম্ভব না টাকা যে কম দিতে হচ্ছে তুলনামূলকভাবে পার ডে কেমন দেয়া হচ্ছে আর দিলে আসলে সেই কোয়ালিটিটাও আসলে রক্ষা করা যাচ্ছে কি না কস্টিংয়ের ব্যাপারটা আসলে শুধুমাত্র যে হসপিটাল ডিপেন্ডেন্ট এমন না কারণ কস্টিংয়ের ব্যাপারটা আসে ওষুধপত্রের ব্যাপার আসে বেড ভাড়া থেকে শুরু করে মনিটর সহ আদার্স অনেক ফ্যাসিলিটিস এখানে জড়িত সেই ক্ষেত্রে ঢাকা সিটি থেকে আমাদের এখানে অনেক কম খরচেই আমরা সেটার ব্যবস্থা করে থাকি এখানে আইসিউতে বেড ভাড়া আট হাজার টাকা থেকে শুরু হয় আর ওষুধপত্র সহ পার ডে বিশ থেকে পঁচিশ হাজারের মধ্যেই আমাদের একদিন কামার সেখানে কি কোয়ালিটি যে কম্প্রোমাইজ হয় না তার মূল কারণটা কি না কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজের এখানে মেইন ইস্যু মেইন যে মানে বিল্ডিংয়ের প্ল্যানটা আসে ওইখানে ঢাকা সিটিতে শুধুমাত্র বেড ভাড়াটাই দেখা যায় বেশি বারো থেকে পনেরো হাজার টাকার উপরে চলে যাচ্ছে সেই বেড তো একই আপনি যেখানে রাখেন না সেই বেড ফ্যাসিলিটিসটা আমি যদি আমার মানে সেম বিলটাই যদি আমি ওইখান থেকে কমাই নিয়ে আসি কমে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টের অনেক সাশ্রয় হয় ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে জানবো যে বিশেষজ্ঞ যারা ঢাকা থেকে আসছেন মানে কোন বিশেষজ্ঞরা আসছেন যারা অন্য কোনো সেন্টারে বসছেন না এই জেলায় যেমন প্লাস্টিক সার্জারি নিউরো সার্জারি ইনফার্টিলিটি আর অঙ্কোলজি এই যে যারাই এখানে আসছেন বা অন্যান্য ডিসিপ্লিনের যারা তারা ঢাকাতে আসলে কত টাকায় রোগী দেখেন এখানে কি আসলে কম টাকায় দেখেন কিনা নাকি একই রেটে দেখছেন না এখানে কমে দেখছেন যেহেতু এটা মফসল শহর এটা মেনে নিতেই হবে ঢাকায় যাদের হচ্ছে ভিজিট এক হাজার বা বারোশো ওনারাই এখানে হয়তো বা ছয়শো সাতশো এই প্রাইসে দেখছেন এখন তো ডেঙ্গু মহামারীর কাল বলাই যায় সেক্ষেত্রে উপচে পড়া ভিড় এই হাসপাতাল ডেঙ্গু রোগীদের ক্ষেত্রে কেমন সেবা দিতে পেরেছে বা পারছে এখনো লাস্ট কিছু দিনের মধ্যে আমরা গত এক মাসে অলমোস্ট ফর্টি ডেঙ্গু পেশেন্টকে আমরা সাপোর্ট দিয়েছি আর এদের আউটকাম খুবই ভালো ছিল লাস্ট প্লাটিলেট কাউন্ট আঠাইশো পর্যন্ত আমরা সাপোর্ট দিতে পেরেছি কোনো পেশেন্টে যে খুব ডিটোরিয়েট করেছে বা টোটাল কাউন্ট বা কিছু নিয়ে তা না আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দিয়ে যতটা সম্ভব ম্যানেজ করা ট্রাই করি ধন্যবাদ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সবশেষ ডেথ রিভিউ কমিটি বলছে যে ঢাকা মেডিকেলের মতো হাসপাতালেও ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট হেরফের হওয়ার কারণে রোগীদের মৃত্যু বাড়
আমরা সম্পূর্ণ গাইডলাইন মেনে ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্ট বেসিস করেই হচ্ছে দিচ্ছি কোনো পেশেন্টের রেগুলার আমরা সিবিসি রিপোর্ট করাচ্ছি ওইটার উপর ডিপেন্ড করে যার হচ্ছে হেমাটোলজিক্যাল চেঞ্জ আছে বা নেই ওইটার উপর ডিপেন্ড করে টোটাল ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গাইডলাইন দিচ্ছি কাউকে ওভারলোড যাতে ফ্লুইড দেওয়া না হয় সেই জিনিসটা মাথায় রেখেই আমাদের ট্রিটমেন্টটা ম্যানেজ আমাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট আরও একটি বিরতি নিয়ে আবার আলোচনায় ফিরছি আরোগ্য নিকেতনের শেষ পর্বে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন হাসপাতালের চিফ কোয়ার্ডিনেটর আব্দুল আওয়াল রুবেল সঙ্গে আরও আছেন হেড অফ এইচআর অ্যাডমিন ও অ্যাকাউন্টস মোহাম্মদ মজিবুর রহমান আপনাদের দুজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইব যে কোয়ার্ডিনেশান পুরো হাসপাতালের আপনি আসলে কীভাবে করেন যদি একটু সংক্ষেপে বলেন আসলে প্রান্তিক পর্যায়ে বিশেষায়িত যে হাসপাতাল আমাদের সিসিউ আইসিউ এনআইসিউ সেবা সমৃদ্ধ ওই হাসপাতাল এই হাসপাতালে কিন্তু এই জেলা শহরের জন্য একটা নতুন কনসেপ্ট এখানে আসলে এই রোগী এবং তাদের স্বজন চিকিৎসক নার্স সকলকে মিলেমিশে এই যে বিশাল যে কর্মযজ্ঞ এই কর্মযজ্ঞটাই মূলত আসলে আমরা সকলকে নিয়ে আঞ্জাম দিচ্ছি তো মূলত এই রোগীদের সর্বোচ্চ সেবাটা নিশ্চিত করাটাই হচ্ছে আমাদের এখানে লক্ষ্য ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে আমি ওই কাজটাই আসলে মূলত দেখভাল করি যাতে করে এই কাজ করার ক্ষেত্রে যেটি দেখা যায় যে চিকিৎসক বা নার্স বা সহায়ক জনবল ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে কিনা ঠিকমতো আসছে কিনা সেটি আসলে নিশ্চিত করেন বা মনিটরিং করেন কিভাবে। আসলে এই জন্য যদি আপনাকে আমরা বলে রাখি যে এখানে আমাদের পুরো বিষয়টা কিন্তু আমরা সফটওয়্যার ভিত্তিক বিষয়টা আমরা নিশ্চিত করেছি এবং জনবলের যে নিয়ে বিষয়টি এটা কিন্তু আমরা শুরুতেই যখন যখন জনবল নিয়োগ দেয় বিশেষ করে ডক্টর নার্স এবং আমাদের অন্যান্য যে সমস্ত সাপোর্ট স্টাফ রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সর্বোচ্চ পেশাদায়িত্ব বিষয়টাকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি এবং এখানে যারা নার্স হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন আমরা একজনও কিন্তু ডিপ্লোমার বাইরে কোনো নার্স আমরা এখানে নিয়োগ করিনি এবং বিশেষ করে আমাদের চাঁদপুর নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে শুরু হয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন নার্সিং ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমাদারী যারা নার্স রয়েছেন তাদেরকে আমরা এখানে নিয়োগ দিয়েছি মানুষের সেবার জন্য এবং আমাদের এখানে বেশ কয়েকজন বিএসসি করা নার্স রয়েছেন বিশেষায়িত সেবার যারা আমরা আইসিউ এবং এনআইসিউতে যাদের আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি তাদেরকে সেবা নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে বেসরকারি হাসপাতালের সব থেকে বড় প্রসঙ্গ মানুষের যে টাকা যোগান দিতে পারবে কিনা অনেক সময় উচ্চবিত্ত একটা সময় গিয়ে ফতুর হয়ে যায় বা নিম্নবিত্ত হঠাৎ করে এসে পড়ে সেবার কারণে তাদেরকে কোনো কনসেশন দেয়া পরীক্ষা নিরীক্ষায় কোনো ডিসকাউন্ট দেয়া বা বের হয়ে যাওয়ার সময় লাশ বা অন্য কিছু আটকে না রাখা মানে এই জায়গাতে আসলে কি করেন কি করে আসছেন এই দুই মাসে আসলে আমাদের ফেমাস স্পেশাল হসপিটালে আমরা সম্ভবত যতটুকু আমরা পারি কম রেটে আমরা সবাইকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আমাদের এখানে এখানে এমনও হয়েছে একটা শিশু বাসা জন্ম নিয়েছে কিন্তু একদিন পরে রুগী বলছে যে আমার এই বাচ্চাকে নিয়ে আমি চলে যাব এটা একটা উদাহরণ বলতেছি আমি কিন্তু ওই বাচ্চা পাঁচ দিন ছিল আমাদের এখানে আমরা তার কাছ থেকে একটা পয়সাও রাখি নেই শুধু একদিনকার যে ব্যাট সার ছিল ওইটাই রাখা হয়েছে ওই ছাড়া আর কোনো টাকা আমরা এমনি সাধারণ কোনো ডিসকাউন্ট দেয়া বা কেউ যদি আপনাদেরকে এসে বলে যে আমাদেরকে একটু ফ্রি করে দেন বা কম করে দেন সেক্ষেত্রে কি করেন মানে পলিসি কি হাসপাতালের পলিসি কি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমাদের পলিসি আমরা মেনটেন করি আমরা আমাদের হসপিটালে ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যারা গরিব রুগী আছে তাদেরকে আমরা বিনা মূল্যে চিকিৎসা করে তাদের সেবা নিশ্চিত করে তাদেরকে আমার হসপিটাল থেকে সরসন মনে আমরা বিদায় করার চেষ্টা করি ধন্যবাদ আমরা চলুন একটু হাসপাতালের জরুরি বিভাগটা দেখে আসি জানবো যে জরুরি বিভাগ কতটা জরুরি সেবা দিতে পারছে এবং একটি রোগীকে সম্পূর্ণভাবে এখানে সেবা দিয়ে এই জেলাতেই সুস্থ করে রাখা সম্ভব হচ্ছে কিনা আসলে আমি ব্যক্তিগতভাবে চাঁদপুরের সন্তান যে দৃষ্টিভঙ্গিতে থেকে দেখলাম আমি যখন শহরে ঘুরি বা বিভিন্ন উপজেলায় যাই যে অধিকাংশ রাত দশটা এগারোটা পরে কিন্তু বিভিন্ন হসপিটালগুলোর কলাপসেবল গেট লেগে যায় আলো নিভে যায় সরকারি হাসপাতালে তো সরকারি হসপিটাল তো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আছেই কিন্তু সেটা তো সব রোগীর ক্ষেত্রে না তো যে জন্য হচ্ছে কি আমরা যদিও সময় স্বল্প কিন্তু আমরা রাতে হিউজ নাম্বার অফ ক্রিটিক্যাল পেশেন্টগুলোর আনাগোনা পাচ্ছি এবং যেগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ম্যানেজ করে ভালো একটা সাপোর্টও পাচ্ছি ভবিষ্যতে আসলে মানে কি চিন্তা করছেন এই হাসপাতালকে দুই মাসে বা তিন মাসে যে জায়গাতে নিয়ে এসেছেন কোথায় নিয়ে যেতে চান আসলে সবই মহান আল্লাহ পাখির ইচ্ছা আমার বিশ্বাস তিনি যদি সহায় থাকেন আমরা দেখতে চাই জেলা শহরে অনেক জায়গায় সিটি স্ক্যান এম থাকেই 
কিন্তু আমার যেটা চাওয়া যে পূর্ণাঙ্গ ওয়ান স্টপ সার্ভিস বলতে আমরা ক্যাথ ল্যাব থেকে শুরু করে অর্থাৎ যত ধরনের ফ্যাসিলিটিস আছে আমরা চাই ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ সেটা গ্রো করে পুরোটাই একদম পূর্ণাঙ্গ একটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস আমরা এখানে স্থাপন করতে চাই যাতে মানুষ অন্তত আস্থা নির্ভরতা এবং তার পুরো চিকিৎসাটা যাতে নির্ভর করতে পারে ফেমাস স্পেশালিস্ট হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারের উপর আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলেছিলাম যে জেলা শহরের হাসপাতালগুলো শুধুমাত্র বেসরকারি পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক সেন্টার হতে চায় সেখানে প্যাথোলজির বাইরেও মলিকুলার ল্যাব স্থাপনের বলা যায় সাহসী দেখিয়েছেন মানে এটি কিভাবে দেখালেন এবং এর মাধ্যমে কি উপকার হচ্ছে এই অঞ্চলের মানুষের আসলে যেটা হয় যে ডায়াগনস্টিকে যতটা প্রফিটেবল কম জনবলে বেশি লাভ যে কারণে অনেকে কিন্তু হসপিটাল করছে কিন্তু সে কিন্তু হসপিটালের প্রতি মনোযোগী না সে মনোযোগী ডায়াগনস্টিকে ডক্টর চেম্বারে কিন্তু আমরা একটু ব্যতিক্রম জেলা শহরে আমরা যতটা না ডক্টর চেম্বারে উৎসাহী যতটা না ডায়াগনস্টিকে উৎসাহী আমরা ততটা সেবায় উৎসাহী হচ্ছে দেখেন জেলা শহরে অনেক ডায়াগনস্টিক থেকে যখন একটা ডায়াগনোসিস করে যায় ঢাকায় রুগীটা যায় তখন ডক্টর আর সেই রিপোর্টটা কিন্তু গ্রহণ করে না কেন করে না আবার করতে হয় কেন করে না ডক্টর দেখছে যে আমার চেহারাই বলে দিচ্ছে আমার রোগ আছে কিন্তু আমার ডায়াগনোসিস রিপোর্ট নর্মাল তো এই যে দশাটা তৈরি হয় রোগী তখন একটা বিমুখ ধারণা তৈরি হয় এই ধারণাটা যাতে তৈরি না হয় দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার যাতে না করতে হয় সেই জন্য আমরা এই আস্থা নির্ভরতাটা আগে তৈরি করতে চাই জরুরি প্রয়োজনে টেলিমেডিসিন সেবা দেওয়াও আসলে সম্ভব কিনা কখনো আচ্ছা এইটা একটা দারুণ পৃষ্ঠ করেছে ইতিমধ্যে নট অনলি ভেবে দেখা আমরা থাইল্যান্ডের অনেকগুলো হসপিটালের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছে বিশেষ করে যেই প্রমিনেন্ট হসপিটালগুলো আছে তাদের সঙ্গে আমাদের যে কথা হয়েছে এবং ইন্ডিয়ার রোগ অর্থাৎ আমাদের টেলিমেডিসিন বলতে এরকম যেই রুগীরা তার সেবার জন্য এখানে আমাদের কাছে ফাইল ফাইল তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসার যে কাগজপত্র আছে সেগুলো প্রদান করবে আমাদের ডক্টর আমাদের টিম এগুলো থাইল্যান্ডে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে দেন কোন ডক্টর দেখবে কী ধরনের ডক্টর তার দেখানো উচিত এটা ওখানে হসপিটালগুলো থেকে ঠিক করে দেবে এবং যেই সময় ঠিক করে দেবে তখন আমার ডক্টর এবং ওখানকার যিনি এই ট্রিটমেন্টটা দিবেন যে ডক্টর দিবেন সেই সেবাটা আমরা তখন এখানে নিশ্চিত করব পাশাপাশি ওই ডক্টর যদি ইন্ডিয়া অথবা থাইল্যান্ড থেকে কোনো ঔষধের প্রেসক্রাইব করে সেই জায়গাটাও আমরা নিশ্চিত করব ধন্যবাদ জেলা শহরগুলোতে ফেমাসের মতো বিশেষায়িত বা পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল যত বেশি তৈরি হবে তত বেশি ঢাকার যে চাপ সেটি যেমন কমবে চিকিৎসার বিকেন্দ্রীকরণ সরকারের যে ইচ্ছা সেটিও প্রতিষ্ঠিত হবে এই ছিল আজকের আরোগ্য নিকেতনে আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো হাসপাতাল নিয়ে দেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন